Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di akhir video ini Kami mencoba untuk memberikan ruang Bagi saudara-saudara kita Yang membutuhkan pertolongan Dan juga uluran tangan Dari para sahabat sekalian Oleh karena itu Bagi para sahabat semua Yang membutuhkan saluran sedekah yang tepat sasaran Dapat melihatnya di akhir video ini Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Presiden resmi dilaporkan langgar prokes Tapi prosesnya alot Kita simak beritanya ya Dari Tribun News Judulnya Jokowi dilaporkan ke polisi soal kerumunan di Maumere Ya kita kan semua sudah tahu ya Kalau Jokowi ini waktu kemarin langgar prokes di Maumere NTT Karena dirinya melanggar Aturan protokol kesehatan dengan membuat kerumunan Nah kan masyarakat akhirnya banyak yang bereaksi Bunyinya sih beragam-ragam Tapi intinya sama Mereka semua mempertanyakan Kenapa Jokowi yang membuat prokes Dan aturan-aturan yang berkenaan dengan prokes Tapi Jokowi juga melanggarnya Nah koalisi masyarakat anti ketidakadilan Ternyata melaporkan Jokowi ke baris krim Polri Akan tetapi pelaporan tersebut prosesnya masih alot Dan katanya saat ini mereka masih berusaha Agar laporan mereka bisa diterima oleh baris krim Polri Ya pastilah alot Wong ini presiden yang dilaporin Tapi teruslah berjuang bapak-bapak ibu-ibu yang berasal dari koalisi masyarakat anti ketidakadilan Sesungguhnya kalian telah mewakili suara-suara rakyat jelata seperti kami semua. Nah, dalam berita selanjutnya, diceritakan bahwa mantan caleg PAN, Mustafa Nahrawardaya, mencuit di Twitter pribadinya pada hari Rabu, 24 Februari 2021 kemarin dia bilang dalam cuitannya Halo Prof Mahmud MD sambil tuh dia tautin video dari Prof Mahmud MD yang bilang ke semua tokoh masyarakat agar tidak membuat kerumunan atau kalau tetap melakukan akan ditindak dengan tegas Suplikan video ini ada di video Saiful Zaman sebelumnya. Pernyataan dari Prof Mahfud MD ini sebenarnya menguatkan laporan koalisi masyarakat anti ketidakadilan. Lalu kita masuki kabar yang ketiga, masih berhubungan dengan kabar yang pertama dan yang kedua. Disebutkan dalam kabar ini, kalau mantan anggota Komisi 9 DPR, Irma Suryani Chaniago coba membela presiden tapi cara ngebelanya itu loh kayak yang nggak sepenuh hati gitu dia bilang kalau pelanggaran prokesnya itu ada tapi dia juga bilang kalau pelanggaran prokes ini terjadi karena ketidaksengajaan intinya mah persis seperti apa yang dikatakan dokter Tirta sebenarnya Udah kita bahas di video Saiful Zaman yang sebelumnya Tapi kan saya, kita semua sebagai rakyat jelata Jadi bertanya-tanya Pembelaan IBHRS kan sebenarnya isinya masih sama Kalau kerumunan yang terjadi saat itu Terjadi dengan ketidaksengajaan Masyarakat berkumpul begitu saja Tanpa bisa diantisipasi Nah yang jadi aneh Yang satu Pembelaannya itu tidak kaci atau tidak absah Nah yang satu lagi Pembelaannya ini menjadi sebuah alibi yang sangat kuat Dan juga masuk akal Pieto Terus Bu Cani ini juga bilang di berita ini Kalau Jokowi bikin salah Itu jangan digoreng-goreng Tadi katanya ngebela ibu Kok sekarang malah bilang kalau Jokowi itu salah Sebenarnya ya ini nggak usah digoreng-goreng lagi bu Udah mateng kok ini kasusnya Buktinya ada Masyarakat semua udah lihat buktinya Datang satu bukti Datang lagi bukti yang lain Semua bukti-bukti itu terlihat sangat menguatkan Akhirnya kan mateng dengan sendirinya Ya udahlah dari saya masa gitu aja Semoga negara Indonesia ini Pemerintah Indonesia Bisa tetap adil Bisa menjunjung tinggi keadilan Semua orang Apapun jabatannya Apapun profesinya Bisa diperlakukan Dengan keadilan yang sama Dengan bobot yang sama 
antara Presiden Republik Indonesia dan IBHRS misalkan Lalu antara si kaya dan si miskin Ataukah antara orang-orang pintar dan orang-orang seperti saya Semuanya diperlakukan sama Gak tajam ke satu sisi saja Gak cuma tajam ke bawah saja Ya apabila ada kesalahan kata dari saya Mohon dimaafkan Karena saya adalah tempatnya salah Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ila ba'd. Kalau Rasulullah fi hadithihi Rasul bersabda Apabila mati anak Adam Atau kita semua terputuslah seluruh amalan kita Illa min salah sekecuali tiga perkara Yang pertama adalah Sadaqatun jariyah Amal jariyah Yang kedua ilmu yang bermanfaat Yang ketiga waladun salih Alhamdulillah hadirin kaum muslimin dimanapun berada Kami atas nama Yayasan Sahibul Quran Dan hari ini Alhamdulillah Menaungi pesantren Sahibul Quran tingkat SMP serta rumah tahfid aniswah yang hari ini kami membina 50 50 santri calon penghafal Quran. Hadirin kaum muslimin dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kami sedang berada di tanah seluas 5000 meter persegi. Ini calon insya Allah harapan kami adalah di sini dibangun pesantren tahfid sahibul Quran. Kami mengajak kepada kaum muslimin untuk ikut berpartisipasi dalam amal soleh ini berwakaf menabung menyisihkan uang untuk amal akhiratnya hanya dengan 150.000 per meter kita sudah bisa berwakaf kita sudah bisa beramal soleh membantu mereka menghafal Al-Quran membantu mereka memberikan fasilitas terbaik buat buat mereka para penghafal Al-Quran kemudian Insya Allah di sini akan dibangun masjid kemudian ruang asrama ruang kelas MCK dan yang lainnya Tentunya adalah kebahagiaan buat kita. Bahagia itu sederhana, kaum muslimin. Bahagia itu adalah ketika mereka menghafal Quran, di sana ada uang kita. Di atas tanah yang kita wakafkan. Alhamdulillah sekali lagi kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin dimanapun berada untuk ikut berpartisipasi, mensukseskan program, mencetak kader hafid Quran sebanyak-banyaknya. Ikhtiar kami adalah di sini akan dibangun, insya Allah, pesantren tahfid sahibul. Quran. Sekali lagi kami atas nama Yayasan Sahibul Quran mengajak untuk berwakaf untuk membebaskan tanah di sini. Alhamdulillah. Itulah yang kami sampaikan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.